পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোনো কোম্পানিতে যদি না ইমপ্লিমেন্টেড থাকে তার ফলে কোম্পানিতে কি কি ইফেক্ট হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান ল্যাক অফ ক্লারিটি অ্যান্ড এক্সপেকটেশন উইদাউট ক্লিয়ার পারফরমেন্স গোল এমপ্লয়ি বুঝতে পারে না তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে যার ফলে তার মধ্যে ক্রিয়েট হয় কনফিউশন এবং ইন ইফিসিয়েন্সি এর ফলে কোম্পানিতে কী দেখা যায় মিস অ্যালাইনমেন্ট বিটুইন অর্গানাইজেশন স্কুলস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশন নাম্বার টু ডিক্রিজ এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট এমপ্লয়ি ট্রাইব অন ফিডব্যাক অ্যান্ড রিকগনিশন যেখানে রেগুলার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট হয় না এখানে একটা ফিডব্যাক সাইকেল আছে যেটা আমরা অ্যাপ্রাইজালের মাধ্যমে করে থাকি সেটা না থাকার কারণে কোম্পানিতে সব এমপ্লয়িদের মধ্যে একটা ডিস এঙ্গেজমেন্ট কাজ করে এটার ফলে কোম্পানিতে দেখা যায় লোয়ার মোটিভেশন লোয়ার প্রোডাক্টিভিটি এবং লোয়ার জব স্যাটিসফ্যাকশন নাম্বার থ্রি পোর গোল অ্যালাইনমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হেল্প করে ইন্ডিভিজুয়াল গোলটার সাথে অর্গানাইজেশনসের যে অবজেক্টিভ আছে সেটাকে লিঙ্ক করতে যখন এটা থাকে না তখন এমপ্লয়ি ডিরেক্টলি কন্ট্রিবিউট করে না বিজনেসের গোলের সাথে এটার ফলে কী দেখা যায় কোম্পানিতে রিডিউস ওভারঅল ইফেক্টিভনেস ইন অ্যাচিভিং বিজনেস অবজেক্টিভস নাম্বার ফোর আনক্লিয়ার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্যাথ ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ পারফরমেন্স ম্যানেজ সিস্টেম এমপ্লয়ি মে ল্যাক আ স্ট্রাকচার অ্যাপ্রোচ টু ক্যারিয়ার গ্রোথ অ্যান্ড পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস দেখা যায় হাইলি টার্ন ওভার রেট চোখে পড়ার মতো এবং টপ ট্যালেন্ট এমপ্লয়িকে রিটেনশন করাটা অনেকটা কঠিন হয়ে যায় এবং ল্যাক অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেখানে এখানে করার দরকার ছিল বা দরকার সেটা তখন মিসিং হয় যার ফলে কোম্পানিটা তার তার গোলটা অ্যাচিভ করতে পারে না সে সে গোল তার টার্গেট থেকে পিছিয়ে থাকে সো আমরা বুঝতে পারছি যে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতি বছর করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট 